Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire live. Euh, pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube, bienvenue sur la chaîne YouTube de Scout en Bourse, euh, la chaîne dédiée à l'investissement socialement responsable. Comme d'habitude, je vais euh, présenter un sujet ce soir. Euh, ceux qui suivent le live pourront poser à la fin de l'enregistrement euh, leurs questions. Ceux qui regardent la vidéo sur YouTube pourront poser leurs questions sur le forum de Scout en Bourse. N'hésitez pas, le forum est gratuit. Vous pouvez vous inscrire, euh, nous rejoindre, venir poser vos questions, interagir avec les autres membres. Alors bien sûr, comme d'habitude, on va parler ce soir d'investissement socialement responsable, mais on va aborder un sujet en particulier, à savoir le Bitcoin est-il ESG Alors je le rappelle, ESG c'est le terme anglophone quand on parle d'investissement socialement responsable et c'est trois lettres qui correspondent à E, écologie, S, social et G, gouvernance. Donc on va, on va parler du Bitcoin, alors de nombreux sont les investisseurs qui s'intéressent au Bitcoin. Euh, euh, et euh, c'est un sujet d'actualité que de se poser la question de savoir si les ESG, donc si euh, investir dans le Bitcoin euh, euh, correspond à, à, un, à, à un investissement socialement responsable. Pourquoi c'est un sujet d'actualité Parce que on, on va en parler. Euh, c'est un sujet qui a fait la, la une des journaux et qui a fait qui a créé beaucoup de volatilité sur les marchés notamment après la, une décision de Elon Musk. Alors, on va commencer euh, par le E de écologique. Donc, est-ce que le Bitcoin est écologique Alors, si on en croit euh, certains articles et certains spécialistes, on va pouvoir répondre à cette question euh, facilement et la réponse est non, mais on va détailler en fait un peu plus les choses et on va euh, approfondir et essayer d'avoir un un raisonnement cohérent sur, euh, sur cette problématique. Alors, le Bitcoin, pour ceux qui ne le savent pas, pour créer des Bitcoins et à la fois pour euh, valider des transactions en Bitcoin, on est obligé de faire ce qu'on appelle du mining, donc c'est-à-dire euh, résoudre des, euh, des problématiques mathématiques complexes qui nécessitent des puissances de calcul de plus en plus puissantes au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. C'est ce, ce principe qui permet au, au Bitcoin d'être sûr parce qu'en fait, les transactions sont décentralisées, validées par des ordinateurs, si vous voulez, un peu partout dans le monde, euh, sur la base d'algorithmes très complexes. Enfin, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça. J'avais fait euh, des, des vidéos, euh, les cryptos décryptés sur la chaîne Vidéo Bourse. Je pense que vous retrouverez ces vidéos, elles doivent être encore disponibles quelque part sur la chaîne Vidéo Bourse. Je ne vais pas rentrer donc plus dans les détails, mais en gros, euh, pour valider une transaction en Bitcoin, vous êtes obligé de, fin, de, 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 de va faire valider votre transaction par euh, des sociétés ou des, de, fin, des ordinateurs, on va dire. C'est devenu des sociétés parce qu'il y a des sociétés qui se sont spécialisées dedans, ce qu'on appelle des fermes de minage. Mais à la base, c'est n'importe quel ordinateur, s'il est suffisamment puissant pour résoudre le, la problématique mathématique, l'algorithme euh, Bitcoin permet de valider une transaction, en échange de quoi on va créer un petit bout de Bitcoin qui sera donné en récompense aux mineurs. Voilà en gros comment ça fonctionne. Le problème, c'est que quand on a créé le Bitcoin euh, en 2009, bah, en fait, avec euh, un simple ordinateur de base à la maison, vous pouviez faire du mining. Les, 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 les nécessités en puissance de calcul étaient très faibles. On pouvait miner 1, 2, 3 Bitcoins euh, très facilement euh, avec un ordinateur à la maison. Au fur et à mesure que, que de, de plus en plus de, 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 de bitcoins ont, euh, ont été créés, au, plus, euh, au fur et à mesure on avance dans le temps, quelque part, l'algorithme nécessite des puissances de calcul toujours plus importantes, de telle sorte qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment, pour pouvoir faire du mining de façon euh, sérieuse sur le bitcoin, des ordinateurs qui sont 100, au moins 100 fois, si ce n'est pas 200 fois plus puissant que l'ordinateur moyen de monsieur tout le monde à la maison. Donc, il faut vraiment euh, ça. Qui dit ordinateur super puissant et puissance de calcul dit consommation d'électricité plus importante et production de chaleur parce que ces appareils-là chauffent énormément et donc dégagent des chaleurs importantes. Voilà un petit peu pour planter le décor. Et jusqu'en 2150 et quelques, 
euh, on va continuer à produire des bitcoins et à valider les transactions par ce modèle mathématique. Et au plus on va avancer dans le temps, au plus le, la validation de transactions nécessitera des puissances de calcul toujours plus importantes et donc consommera plus d'électricité et produira plus de chaleur. Donc, si on s'arrête à ça, le problème, c'est que bah, le Bitcoin, il n'est pas vraiment écologique puisqu'il consomme beaucoup d'électricité et il est voué à en consommer toujours plus et de, de façon exponentielle. En plus, on va s'avancer dans le temps, en plus, le réseau va nécessiter des puissances de calcul de plus en plus importantes. C'est un problème parce qu'aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, euh, les consommations d'électricité du Bitcoin correspondent à la consommation d'électricité de pays comme les Pays-Bas ou, euh, alors attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais, mais, euh, mais à des consommations fortes. D'ailleurs, j'aurais dû préparer ça, électricité Bitcoin, j'aurais dû préparer ça sur le, sur le PowerPoint avant. Mais bon, c'est des, des consommations qui sont colossales. Quand on arrive à presque 1% de la consommation mondiale d'électricité, c'est énorme. Et, et, et le pire, c'est que ça risque d'être exponentiel. Bien heureusement, j'ai envie de dire quelque part, ça c'est le point positif, bien heureux, enfin positif, oui et non. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est utilisé essentiellement pour la spéculation. On utilise Très peu, c'est très marginal d'utiliser le Bitcoin pour aller dans son magasin, pour faire des paiements, pour faire des transferts. Ça reste encore aujourd'hui très marginal. Je ne dis pas que ça ne se développe pas, au contraire, mais ça reste marginal pour le moment. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que toutes les transactions spéculatives sur le Bitcoin sont faites sur ce qu'on appelle des exchanges, donc des bourses, si vous voulez, des bourses de crypto qui sont centralisées. C'est-à-dire que c'est des bourses qui sont complètement en dehors de la blockchain. Donc, pour valider des transactions, il n'y a pas besoin de passer par la blockchain du Bitcoin. Donc, il n'y a pas besoin de passer par ce processus que je vous ai expliqué. Donc, jusqu'à jusqu présent, c'est euh, un point positif. Alors, alors, positif et non, parce qu'on va voir que quand même, ce n'est pas l'objectif du Bitcoin d'être un outil de spéculation. Mais en tout cas, euh, le fait que ce soit un outil de spéculation, ça veut dire que la plupart des transactions qui sont faites sur le Bitcoin sont des transactions spéculatives qui sont faites sur des exchanges centralisés et qui, sont, euh, qui ne sont pas validées par ce processus de calcul algorithmique. Si demain, ces exchanges, donc ces bourses, devenaient toutes décentralisées et utilisaient le processus de validation de transactions euh, comme euh, je l'ai expliqué avec un algorithme et des, des puissances de calcul, ça serait une catastrophe écologique. Pourquoi Parce que d'un seul coup, on se retrouverait avec beaucoup, beaucoup plus de transactions, donc beaucoup plus de consommation d'électricité, beaucoup plus de production de chaleur, et ce serait un vrai problème. De la même façon, si les transactions sur Bitcoin euh, si, si, se démocratisent, c'est-à-dire si on arrête de spéculer avec le Bitcoin et qu'on finit comme, comme si ça devrait l'être, en fait, à la base, par utiliser le Bitcoin pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme une monnaie pour aller euh, faire des transactions dans les magasins, etc., on aurait aussi ce problème. Euh, d'une certaine façon d'augmentation du volume de transactions et d'augmentation de, de la consommation électrique. Donc, factuellement, le Bitcoin, malheureusement, tel qu'il est, il est conçu pour consommer de l'électricité et en consommer toujours plus. Euh, ce qui nous sauve, c'est que, que finalement, il n'y a pas beaucoup de transactions qui sont faites en réalité par rapport à, à la masse que représente le Bitcoin et par rapport au volume colossaux qu'il y a en Bitcoin euh, qui sont euh, répartis aujourd'hui entre les échanges centralisés, mais j'ai oublié de le préciser, mais aussi entre les ETF, les ETP, euh, les contrats futurs, etc. Tout ça qui est hors blockchain. Donc, toutes ces transactions-là, qui représentent des millions, des millions de dollars et des centaines de milliers de transactions, elles sont hors blockchain pour le moment. Attention, ça peut changer. Donc, ça, c'est pour euh, des faits factuels. La situation telle qu'on qu la connaît. Donc, la situation telle qu'on la connaît, bah voilà, elle n'est pas brillante parce que ça représente à peu près 1% quand même de la consommation mondiale, ce qui est énorme, euh, et c'est voué à augmenter. Euh, ce qui a fait l'actualité ces derniers temps, c'est que Elon Musk, donc, qui est un très grand défenseur euh, et des crypto-monnaies en règle générale, euh, principalement du Bitcoin, avait décidé, je crois que c'était en janvier ou en février de cette année, 
que Tesla allait accepter euh, les bitcoins euh, comme moyen de paiement pour acheter des voitures Tesla. Ce qui a été une nouvelle qui a été très, très, très bien euh, reçue et acclamée par le monde des, des cryptos, euh, qui a euh, entraîné une hausse euh, du bitcoin. Et euh, quelques mois plus tard, donc il y a quelques semaines, il est revenu en arrière sur cette décision. Il a, il a dit, voilà, bah, en fait, je me rendais compte. Alors, moi, je me méfie euh, des, des, des prises de parole, si vous voulez, de Elon Musk. En 2020, on avait, euh, comment il s'appelle euh, Donald Trump qui faisait bouger les marchés dans tous les sens avec ses différents tweets euh, au chaud, au froid, si vous voulez. Je, je souffle le chaud, je souffle le froid. Elon Musk, j'ai l'impression que ça va être notre phénomène de 2020, de 2021. Et ça l'est déjà, de toute façon. Donc, je, me, je, je prends vraiment avec beaucoup de pincettes ce qu'il dit parce que j'ai l'impression qu'il joue un jeu. Bon, ça, on sort peut-être un peu du sujet, mais j'ai l'impression qu'il joue un peu un jeu, qu'il a compris qu'il avait une influence sur les marchés financiers et il joue un peu un jeu parce qu'il a annoncé que, il arrêtait, que Tesla arrêterait d'accepter les bitcoins comme moyen de paiement pour les voitures, sous prétexte qu'il a découvert que le bitcoin était énergivore et constituait une source de consommation d'électricité et donc indirectement de production de CO2 énorme. Pourquoi je prends avec des pincettes Parce que je ne pense pas qu'il soit né, je pense pas que ce soit un personnage qui soit complètement bête. Euh, Elon Musk, il connaît quand même les, les crypto-monnaies depuis longtemps. Ça fait des années qu'il euh, qu est pro-crypto. Je ne pense pas qu'il a découvert comme ça du jour au lendemain que euh, le Bitcoin, le mining, ça, euh, que c'était énergivore. Je pense qu'il le savait bien avant. C'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être des petites manipulations de sa part, sachant qu'il a acheté pour plusieurs milliards de, de, de Bitcoin. Voilà. Je me méfie de ce qu'il dit, mais bon, en tout cas, factuellement, euh, est-ce qu'il le savait avant Je pense que oui, euh, mais en tout cas, factuellement, il a annoncé que Tesla arrêtait d'accepter euh, les bitcoins. Pourquoi bah Parce que Tesla, c'est une société aussi qui produit des véhicules électriques, qui produit des, des, produits, des, des panneaux photovoltaïques. Et quelque part, euh, bah, comme n'importe quelle entreprise, elle-même, elle a ce qu'on appelle un rating ESG. Donc ça, si vous regardez les, euh, les vidéos qu'on a faites, les webinaires, vous allez les regarder, les webinaires qu'on a fait euh, qui sont enregistrés sur la chaîne YouTube, les entreprises, comme toute entreprise, euh, est notée hein, pour son critère ESG, donc E, économie, euh, écologique, sociale et de gouvernance. Le fait est que accepter des transactions en Bitcoin qui elles-mêmes sont fortement énergivores, pourrait impacter la notation ESG de Tesla. Alors ça, il ne l'a pas dit officiellement, mais c'est peut-être euh, quelque part une décision qui a été prise au niveau du conseil d'administration, de dire attention, on risque de, 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 de perdre de, de, de notre, une bonne note à cause de ça. Les entreprises y sont de plus en plus souciantes à ces notations ESG et n'importe quel critère euh, dans la gestion de l'entreprise peut impacter euh, la notation ESG et au final, c'est des milliards qui sont en jeu pour les entreprises parce que si vous perdez euh, au niveau de votre note, si vous perdez des, des, des points ESG, si, vous voulez, si votre note baisse, bah, quelque part, c'est des milliards qui vont s'envoler parce que tous les points ESG bah, vont, vont, vont vendre votre action et euh, votre action, l'action de votre entreprise sera fortement pénalisée sur les marchés financiers. Donc, est-ce que Elon Musk savait avant, après de faire son annonce, machin sur le, le, la, la forte consommation électrique du Bitcoin. Je pense qu'il le savait avant. Euh, ce qu'il n'a pas dit, et ça, c'est mon opinion tout à fait personnelle, c'est qu'il a eu une pression du conseil d'administration euh, en disant, attention, là, on risque de perdre euh, des points en termes de notation SG à cause euh, du fait qu'on accepte des transactions en Bitcoin, lequel est énergivore. On va avoir quelque part notre bilan carbone notre production de CO2 qui va augmenter, ce n'est pas bon pour nous. Ça, je pense que c'est la vérité qu'on ne dit pas les euh, discussions de couloir chez Tesla et la réelle motivation d'Elon Musk pour, euh, pour ça. N'empêche que Elon Musk a quand même après fait des déclarations euh, de, de dire qu'il voilà, cherchait un moyen pour pouvoir euh, trouver des cryptos qui consomment moins d'énergie que le Bitcoin et qui seraient susceptibles de remplacer le Bitcoin. On ne va pas rentrer plus dans, dans, dans les discussions que ça. Aujourd'hui, c'est est-ce euh, que le Bitcoin est-il ESG Voilà. Donc ensuite, il euh, y a bien sûr des, des contre-arguments, et je vais vous exposer les contre-arguments aussi, des contre-arguments euh, comme quoi le, le mining, donc euh, cette activité hein, de, 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 
validation de transactions euh, en Chine, parce qu'il faut savoir que 80% du mining aujourd'hui, c'est en Chine, encore aujourd'hui. Ça, ça va très certainement changer parce que la Chine euh, progressivement interdit toutes les activités crypto, dont le mining. Mais il y a des, donc des fermes de minage qui se défendent. Donc des fermes de minage, c'est des, entre, des entrepôts énormes avec des ordinateurs, euh, à, des rangées d'ordinateurs qui valident des transactions Bitcoin, qui font que ça, se défendent en disant... Nous, on, on utilise l'électricité qui vient de, de barrages hydroalcooliques, euh, hydro, euh, hydraulique, pardon. Euh, petit lapsus à force d'utiliser du gel hydroalcoolique, j'en arrive à me tromper. Non, non, des, des, des barrages hydrauliques et que finalement, l'électricité qui est utilisée pour le mining de Bitcoin, c'est de l'électricité qui est propre. Ça reste à vérifier. En tout cas, ça ne plaît pas à la Chine parce que vous savez, la Chine, un, ça reste un pays communiste. Euh, c'est un pays qui, est, euh, qui subventionne euh, l'électricité, c'est l'électricité d'État, ça appartient à l'État, donc que des sociétés euh, génèrent de l'argent avec l'électricité qui est subventionnée par l'État, ça ne plaît pas trop, d'autant que la Chine, en général, c'est un pays qui, est, qui, qui a créé sa propre crypto et qui est complètement aujourd'hui fermé à toute euh, initiative externe à, à ce qu'ils font. Ça, c'est normal, c'est la Chine, euh, on devait s'y attendre, ça arriverait tôt ou tard. Donc après, est-ce qu'il est, est, qu est possible, d'une certaine façon, c'est peut-être ce que va nous sortir du chapeau Elon Musk, on ne sait pas, euh, peut-être qu'il va, euh, qu va nous sortir du chapeau de dire, bah, si vous voulez produire, euh, euh, si vous voulez faire du mining propre, utilisez les panneaux photovoltaïques de Tesla, je ne sais pas, peut-être que c'est dans son plan de se dire, bon, c'est possible, on peut toujours dire, bon, bah, euh, mais bon, ça m'étonnerait parce que, L'énergie propre en, en règle générale, l'énergie éolien, l'énergie euh, hydrogène, l'énergie photovoltaïque, ça coûte beaucoup plus cher en règle générale que euh, les énergies euh, qui sont issues du, du, du central à charbon ou, ou autre. D'accord Et pour les miners, le prix de l'énergie est très important parce qu'il faut que ce soit rentable, parce qu'ils ont des, des consommations d'énergie énormes, colossales, et il faut que ce soit rentable par rapport au prix du Bitcoin, par rapport à ce qu'ils reçoivent comme récompense en termes de Bitcoin. Donc, euh, est-ce qu'on peut faire, donc la question c'est ça, l'argument, est-ce qu'on peut faire du mining en n'utilisant que de l'électricité propre Oui, d'une certaine manière, ce serait possible. Est-ce que ce serait rentable pour les mineurs de le faire Je ne sais pas. Ce serait certainement beaucoup moins rentable que de, de le faire avec des énergies qui coûtent moins cher. Il ne faut pas oublier que ces, ces, ces entreprises-là, elles ont parfois peu de scrupules sur l'impact sur de l'environnement. Donc, est-ce que c'est faisable Et après, euh, est-ce que si jamais euh, les besoins en énergie continuent à augmenter sur les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années, est-ce qu'on pourra répondre à, à cette problématique euh, d'énergie euh, la, la question est difficile à répondre. Euh, mais une chose est sûre, c'est qu'une éolienne ou un panneau photovoltaïque produit moins d'électricité. Et, et j'y reviendrai juste après. Euh, d'ailleurs, non, je vais, je vais y revenir juste maintenant. D'ailleurs, euh, tous les spécialistes de, des énergies renouvelables euh, le disent pour euh, qu'on réussisse la transition énergétique. Il va falloir certes fermer les les usines de production d'électricité euh, à charbon et tout ce qui est polluant pour les remplacer par du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrogène, ce que vous voulez. Euh, mais ça ne va pas suffire. Il faudra aussi drastiquement baisser nos consommations d'énergie. Il va falloir adapter nos habitudes euh, à, euh, à consommer moins d'énergie. Sinon, ça ne sera pas possible. Il y aura, il y aura, techniquement, il n'y aura pas suffisamment d'éoliennes et de photovoltaïques et tout ce que vous voulez pour pouvoir avoir la même consommation que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est un problème parce que d'un côté, euh, vous avez des spécialistes, des gouvernements et, 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 et des associations qui essayent de faire cette transition énergétique et qui disent haut et fort que la transition énergétique va obligatoirement passer par une réduction des consommations. Et de l'autre côté, on a un Bitcoin qui est euh, condamné quelque part à avoir une consommation électrique exponentielle au, au fil du temps. Donc, c'est un peu incohérent. Donc, la question 
pour répondre à la question, est-ce que euh, dans l'ESG, est-ce que le E de écologie euh, est compatible avec le Bitcoin J'ai malheureusement peur de dire non, pas pour le moment. Euh, hypothétiquement, en utilisant des, euh, des énergies propres exclusivement, mais ça, ce serait une volonté des mineurs et, et des sociétés de mining et des fermes de mining de le faire, c'est à eux de faire cette initiative. Personne ne pourra les forcer, malheureusement. Et est-ce qu'ils ont cette volonté J'en sais rien. Potentiellement, oui. Ça sera très difficile. Et à mon avis, ça devra passer tôt ou tard par une évolution de la technologie euh, qu'utilise le Bitcoin, la blockchain, par une technologie qui serait moins énergivore. Il faudra passer par là. Il y a des cryptos qui consomment beaucoup moins d'énergie. Il y a des cryptos qui utilisent d'autres systèmes de, 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 de validation des transactions. Euh, si on veut vraiment avoir un Bitcoin qui est socialement responsable, il faudra à un moment donné passer par un changement structurel de la manière dont le Bitcoin fonctionne. Alors bien sûr, euh, et ça, ça rejoint quand je disais qu'il euh, va falloir baisser les consommations et les habitudes de chacun, euh, il y en a qui comparent avec YouTube. YouTube aujourd'hui, c'est un milliard de vidéos qui sont vues chaque minute et ça correspond à 2,5% de la consommation mondiale d'électricité. Donc deux fois et demi plus que le Bitcoin. Oui, mais pareil, là aussi, alors sauf pour les vidéos scout en bourse, hein, mais les gens qui regardent des vidéos sur YouTube à longueur de journée, qui, euh, qui, qui stockent des vidéos, qui, 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 qui prennent 1500 photos et qui vont aller mettre sur, sur leur, sur leur euh, cloud, et qui prennent 1500 photos quand ils vont en voyage et, 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 et 300 vidéos, enfin tout ça, à un moment donné, on va avoir à prendre conscience que tout ça, ça a un impact sur l'écologie. Euh, et, et qu'il faut réduire tout ça. Ça va, va, va falloir passer par là, aussi bien pour le, pour le Bitcoin que pour les vues sur YouTube, que pour, euh, que pour tout le reste. Donc ça, voilà pour le E de ESG. On va passer à la suite. Le S, donc le S, il correspond à social. Est-ce que le Bitcoin est social Alors là, oui. Oui, le Bitcoin est social. À la base, le Bitcoin, il a été créé pourquoi Alors, on va revenir avec quand même un mais, mais oui, j'ai envie de dire oui. Le Bitcoin est social. Pourquoi le Bitcoin est social le, le Bitcoin, c'est un outil formidable qui permet à, à beaucoup de gens dans le monde d'avoir accès à des solutions entre guillemets bancaires. Donc, des gens qui sont débancarisés, je pense en Amérique du Sud, en Afrique, des gens qui n'ont pas accès à la banque, qui n'ont pas accès à la carte bancaire, qui n'ont pas accès à des moyens de paiement électroniques, ils ont le cash, les billets, le franc CFA, mais ils n'ont pas, euh, pas accès concrètement à euh, le, le, le même service bancaire qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Et le la la, 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 la Bitcoin, en général les cryptos, la blockchain, etc., ça permet à ces gens-là d'avoir un service auquel ils n'avaient pas accès avant, avec des avantages et des inconvénients. Hein, des inconvénients parce que les frais de transaction, ça reste encore aujourd'hui malheureusement assez cher. Des inconvénients parce que c'est un actif qui est fortement volatile et qui peut difficilement euh, remplacer une devise qui est stable, à moins bien sûr que vous soyez dans un pays dans lequel la monnaie nationale est extrêmement volatile. Je pense à la Turquie, à, à l'Argentine ou à d'autres pays. Mais voilà, globalement, oui, euh, ça permet d'offrir une solution aux gens qui sont débancarisés. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet. Il n'y a pas besoin de... de, de voilà, on n'a plus besoin de compte en banque, concrètement. Donc, ça permet de lutter contre la débancarisation. Et la débancarisation, euh, malheureusement, c'est un fléau dans le monde. Il y, a des, il y a des gens qui sont dans une misère pas possible parce qu'ils n'ont pas accès aux services bancaires, tout simplement. Euh, c'est aussi une, une finance qui est plus démocratique parce que c'est une finance qui est décentralisée, c'est une finance qui est accessible à tous, c'est une finance qui n'est pas contrôlée par euh, certaines entités qui pourraient euh, avoir des intérêts à, à faire des choses mauvaises. C'est pour ça que le Bitcoin a été créé. Hein. Je vous rappelle qu'il a été créé en 2009, au lendemain de la, la crise des subprimes, pour une raison très, très précise, euh, pour dire qu'il y en a marre des banques qui font n'importe quoi avec l'argent des gens. Redonnons 
aux, aux gens le pouvoir de leur argent. C'est ça l'idée de base du Bitcoin. Et dans ce cas-là, oui, c'est euh, social quelque part. Malheureusement, pour le moment en tout cas, comme je le disais euh, au, au point précédent, euh, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est principalement de la spéculation. Et ça, c'est encore regrettable. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le Bitcoin euh, tel qu'on devrait l'utiliser. Euh, les gens qui achètent du Bitcoin, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour euh, spéculer et pas pour l'utiliser. Donc oui, dans sa nature et de la façon dont il a été créé, le Bitcoin, on peut dire qu'il a un impact social. Mais dans les faits, la manière dont les gens l'utilisent, ne l'utilisent pas vraiment tel qu'ils le devraient. Voilà. Ça, ça peut changer. Ça dépend à chacun d'entre nous. Euh, toute, toute personne qui a du Bitcoin peut très bien décider, je spécule, je le garde en portefeuille, je vais attendre que la valeur monte et j'utilise et, et, et pour spéculer ou ben, je l'utilise pour faire mes transactions là où on les accepte et démocratiser les transactions de Bitcoin. Ensuite, G, donc G pour gouvernance. Alors ça, gouvernance, c'est un peu le point qu'on oublie, de, 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 qu oublie quand on parle de l'ESG. Quand on parle de l'ESG, on pense en premier à l'écologie, parfois au social, et gouvernance, c'est un peu le point qu'on qu oublie. Pourtant, c'est un point important. La gouvernance, c'est la manière dont l'entreprise est gérée, quand on parle de notation ESG, la manière dont l'entreprise est gérée, est-ce qu'il y a une séparation entre le pouvoir exécutif et le conseil d'administration Est-ce que la société elle, est gérée de manière transparente euh, Est-ce qu'elle ne va pas euh, euh, conclure des partenariats avec des gouvernements qui sont corrompus Enfin, tout, tout ce qui concerne la gestion de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est bien gérée de façon transparente, de façon légale, de façon droite, sans magouille Là, voilà pour le Bitcoin, comme c'est décentralisé, on peut dire qu'en en, en termes de gouvernance, on ne peut pas faire mieux, euh, puisque effectivement, c'est un ensemble de, euh, de plein de petits euh, mineurs qui vont gérer le réseau de leur côté avec euh, leurs ordinateurs, etc. Donc, en termes de gouvernance, on peut dire que le Bitcoin, en tout cas tout ce qui touche à la blockchain, euh, et à la décentralisation, on ne peut pas faire mieux parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'organe central de contrôle qui va gérer les choses et qui serait capable ou susceptible de les gérer mal puisque là, c'est totalement décentralisé. Donc, en termes de gouvernance, c'est bien. Reste le problème de la forte concentration euh, des miners en Chine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous, vous vous ne pourrez pas concrètement avec votre ordinateur à la maison miner du Bitcoin, ce qui est bien dommage. Moi, je préférerais, ça c'est mon avis personnel, je préférerais aujourd'hui que tout le monde, vous, moi, votre voisine, tout le monde puisse miner un petit peu de Bitcoin, même si c'est quelques dizaines d'euros par mois à la maison avec son ordinateur, plutôt que ce soit des, des entrepôts euh, euh, qui, euh, qui ont des, euh, des centaines de mètres d'ordinateurs qui, qui, qui génère le mining. Et, et malheureusement, aujourd'hui, à 80% des transactions sont minées en Chine, d'une part, mais aussi par ces grosses fermes de minage euh, qui détiennent aussi la plupart des cryptos, genre, enfin des, 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 des bitcoins. Donc, bon, c'est dommage. Il y a peut-être un truc qu'on pourrait repenser pour garder l'idée de base. Euh, en fait, l'idée de base du Bitcoin est excellente. Je veux dire, à part le problème d'électricité, de, de, mais au niveau social, lutte contre la débancarisation, euh, euh, démocratisation, gestion décentralisée d'un réseau de paiement, si vous voulez, l'idée est géniale. Franchement, j'adhère à fond. D'ailleurs, j'ai toujours été, depuis le début, un grand fan du Bitcoin. Je suis déçu que ce soit utilisé de cette façon et que ça ait pris cette direction plus spéculation et plus euh, réseau géré par finalement une minorité euh, et pas par une majorité. Peut-être qu'on pourrait implémenter des règles pour que le Bitcoin soit par exemple, pour limiter, par exemple, vous avez le droit de, de, de faire du mining, mais vous êtes limité euh, par, euh, par entité, si vous voulez, ou par personne à tel taux de... Je ne sais pas, ça c'est des idées qui viennent dans ma tête, mais c'est dommage. Moi, je préférais que ce soit... Euh, 150 millions de personnes dans le monde qui font un peu tourner leur ordinateur à, 
euh, tranquillement pour miner un petit peu, plutôt que ce soit une centaine de fermes de minage qui, qui centralisent tout ça. C'est un peu dommage, ça va un peu à l'encontre du principe des crypto-monnaies. Mais à la base, la gouvernance, on ne peut pas dire qu'il n'y a, a pas une mauvaise décision qui puisse être prise par, euh, par un organe de décision centrale, puisqu'il n'y a pas d'organe de décision centrale. Juste, il y a eu un, quelques problèmes de gouvernance avec ce qu'on appelle les forks, mais euh, les forks sur le Bitcoin, le, le, le dernier remonte à 2018, je crois. Je ne crois pas qu'il y ait eu de nouveaux forks. Donc, les forks, c'était quoi C'était quand euh, dans le réseau, donc dans l'ensemble le, des, des personnes qui faisaient tourner le réseau avec du mining, il y avait un désaccord. Certains développeurs, enfin certains, oui, développeurs, certains euh, miners n'étaient pas d'accord avec d'autres miners sur la manière dont le Bitcoin devait être géré. Et à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire le Bitcoin qui se divise en deux. Donc, on avait d'un côté le Bitcoin, de l'autre côté le Bitcoin Cash. Euh, après, il y a eu encore un autre fork, d'un côté le Bitcoin, de l'autre côté le Bitcoin Gold. Je crois que c'est les deux qui me viennent en tête. Le, euh, je crois que le Litecoin, c'était aussi un fork du Bitcoin, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr à 100%, mais euh, en tout cas, il y a eu cette division. Et ça, à, à l'époque, c'était un gros problème de gouvernance. C'est comme si demain, vous avez la société totale et puis le conseil d'administration n'est pas d'accord, les actionnaires ne sont pas d'accord. Donc, on fait euh, total et puis total 2 en, en, en termes de crédibilité pour les investisseurs, en termes de gouvernance. C'est le pire scénario qu'on puisse avoir. Personne n'irait investir dans une société qui se scinde en deux d'un seul coup parce que les actionnaires ne sont pas d'accord. Ce serait un gros manque de stabilité dans la gestion de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé au niveau des, euh, des forks. Il euh, n'y a, a pas eu de fork sur le Bitcoin euh, de mémoire depuis 2018. Donc, ce plus un problème. Ça, ce fut un problème, mais ce n'était pas un problème. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça En termes écologiques non, le Bitcoin, il produit les, les, malheureusement, il produit euh, beaucoup trop d'électricité euh, et, et de chaleur. C'est-à-dire que non seulement il produit l'électricité, non seulement il consomme, pardon, attention, je, je corrige, non seulement il consomme beaucoup d'électricité, mais en plus, il produit beaucoup de chaleur. Donc, pour le réchauffement climatique, clairement, ce n'est pas du tout le, le, le bon truc, euh, sauf si on l'utilise comme chauffage d'appoint ou autre à la maison, ce qui existe, il existe des radiateurs qui, de Bitcoin mining, mais bon, ça reste, encore une fois, très marginal puisque 80% du mining, c'est des gros entrepôts euh, qui produisent, euh, qui consomment de l'électricité à fond et qui, 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 qui crachent de la chaleur euh, à fond. Donc, non, malheureusement, aujourd'hui, de ce qu'il faut retenir le, de ESG, le Bitcoin n'est pas écologique du tout. Il pourrait le devenir. Ça nécessiterait des efforts considérables de la part de l'ensemble des miners. Est-ce qu'ils veulent le faire Est-ce qu'ils ne veulent pas le faire On n'en sait rien. Ça nécessiterait peut-être une mise à jour du principe de validation des transactions pour avoir un principe de transaction qui serait moins énergivore. Est-ce que les miners veulent le faire ou pas Ça, c'est pareil parce que c'est les miners, en fait, qui vont quelque part décider, voter des mises à jour de la blockchain Bitcoin. Est-ce qu euh, cette... est que ça va prendre cette direction ou pas C'est eux qui vont voter les décisions. Est-ce qu'ils veulent le faire Est-ce qu'ils ne veulent pas le faire Donc, pour le moment, non. Est-ce que ça peut le devenir s'il y a une vraie volonté et les vrais efforts qui sont mis en place, oui, ça peut le devenir. Est-ce que ça l'est aujourd'hui Non. Social, oui, l'idée de base du Bitcoin, c'était d'être quelque chose de social, de démocratique, accessible à tous. Est-ce que ça l'est aujourd'hui Non, parce que c'est plutôt de la spéculation. Est-ce que ça peut changer Oui, pareil, c'est une question de volonté. Il faut que d'un côté, les investisseurs où les acheteurs de Bitcoin disent « bon, moi, j'arrête de spéculer avec le Bitcoin, j'utilise le Bitcoin », donc que les utilisateurs du Bitcoin fassent cette démarche de dire « moi, je veux utiliser le Bitcoin pour ce qu'il est » et que de l'autre côté, les commerçants jouent aussi le jeu et disent « moi, j'accepte maintenant les Bitcoins ». Et dernier point, j'ai gouvernance. Oui, 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 à ce point-là, à ce niveau-là, c'est euh, à fond euh, positif malgré le fait qu'on peut regretter cette centralisation du contrôle des réseaux Bitcoin par les grosses fermes de minage. Voilà. Voilà pour ce soir. Euh, donc, c'est la fin de ce webinaire. Je vais répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Je vais répondre aux questions euh, si vous en avez, euh, bien sûr. Euh, si vous regardez la rediffusion sur YouTube, euh, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et encore mieux, euh, venez poser, poser, poser vos questions directement sur le forum de Scout en Bourse. 
Et euh, à très bientôt, à la semaine prochaine, pour un nouveau webinaire live euh, dans lequel on parlera de comment préparer sa retraite euh, en bourse, avec la bourse.